Thưa quý vị khán giả, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi đời sống kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thì việc tận dụng lợi thế cảnh quan ở vùng núi, vùng sâu vùng xa để làm du lịch sinh thái là một trong những lựa chọn hiệu quả, vừa tận dụng được vốn cảnh quan có sẵn lại mang lại thu nhập cho người dân. Mâm mà không mất nhiều tài nguyên, ít vốn đầu tư nên là khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch sinh thái là một hướng đi rất đúng đắn và phù hợp. Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng núi đã và đang tận dụng được lợi thế cảnh quan của địa phương mình, phối hợp với các cấp ngành liên quan đã đầu tư và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. À, tới nay thì nhờ vào có sự hỗ trợ cũng như là tư vấn hướng dẫn của các cấp hội phụ nữ thì nhiều chị em phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số cũng đã có sinh kế và thu nhập ổn định từ việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại địa phương mình. Vâng và xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái vừa góp phần vào xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ nói riêng, cộng đồng nông thôn, thôn bản, buôn ấp nói chung, vừa tạo nên sắc màu mới, diện mạo mới cho khu vực vùng sâu vùng xa, tăng tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc. Và để bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, một vị khách mời rất là quen thuộc với chương trình. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn nhà báo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi vào cuộc trò chuyện chính thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng như là quý vị khán giả cùng đến thăm những mô hình khởi nghiệp du lịch nông nghiệp của hội phụ nữ mà chúng tôi đã ghi nhận được. Một mô hình phụ nữ khởi nghiệp làm du lịch sinh thái nằm ngay ven thành phố Buôn Ma Thuột đã đi vào hoạt động. Những ngày cuối tuần Nơi đây là điểm đến của hàng trăm lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây là mô hình làm du lịch sinh thái của bà Ngọc Anh và hơn 30 chị em phụ nữ khác ở Đắk Lắk kết hợp thực hiện. Những khu cảnh quan đặc trưng của người Mơn Ông được kết hợp tinh tế và đầu tư rất bài bản như thế này là thành quả của quá trình đầu tư khởi nghiệp từ mô hình làm du lịch sinh thái. Từ người tiểu số từ lâu giờ là người ta chỉ biết nương rẫy, bây giờ cho nên mình phải tổ chức cho người ta làm nghề du lịch để họ là cùng ra với uh, mọi người uh, cùng tiếp cận các cái nền văn minh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Còn đây là khu du lịch sinh thái kết hợp tham quan trải nghiệm trong vườn dâu tây của hợp tác xã rau quả thắng lợi do chị em phụ nữ làm chủ. Tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên của Sapa, tháng 10 năm 2016, hợp tác xã rau củ quả thắng lợi đã mạnh dạn thuê đất của người dân thực hiện dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch. Dâu tây là một loại quả có giá trị kinh tế rất là cao và nó là loại quả đặc trưng của vùng ôn đới. Bởi vậy mà thì chúng tôi sẽ có cái cái sự cạnh tranh hơn các cái vùng biển khác. Bên cạnh đó thì Sapa là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Bởi vậy mà nó có cái sức hút rất lớn đối với khách du lịch. Khi nhắc tới mô hình chị em phụ nữ làm du lịch sinh thái cộng đồng giảm nghèo bền vững, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số không thể không nhắc tới mô hình ở Xin Suối Hồ thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bản này có 123 hộ dân, 658 nhân khẩu, 100% là người Mông. Trong đó có 10 hộ gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của chính quyền địa phương, các hộ tự chỉnh trang nhà cửa, sửa chữa cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn để đón khách. Hiện nay, bản xin suối hồ có thể đón tiếp cùng một lúc 100 du khách một ngày đêm. Nói chung là các chị em phụ nữ ở đây thì trước đây thì là những cái chị em phụ nữ mà rất là bảo thủ và rất là lạc hậu. Tuy nhiên thì khi mà uh, du lịch mà đến đây mọi người cần phải thay đổi nên là mọi người đã thay đổi cái tư duy. Đấy, đến với các chị em phụ nữ bây giờ thì mọi người đã uh, biết cách là chăm sóc gia đình như thế nào. Nghĩa là họ đã thực hiện theo cái uh, chỉ thị là 503 sạch của Đấy. Và bây giờ thì các chị em phụ nữ là rất là tự tin. Đối với chúng tôi hiện nay thì có những cái mô hình mà phát triển gắn với du lịch cộng đồng ấy thì cũng có nhen nhói lên ở một số đơn vị như là mô hình ở tại xã Xuyên Phú Hồ hay là mô hình có nước ở tại huyện Tam Đường. Hiện nay thì các huyện cũng đã từng bước để phát triển cái du lịch cộng đồng này. Trên những nẻo cao hay ở những thung lũng xa xôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc hay trên mảnh đất Ba Gian Tây Nguyên những mô hình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng của chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang vượt qua những thách thức, bỡ ngỡ để tạo sinh kế cho chị em thoát nghèo bền vững. Và không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì đánh giá như thế nào về những cái mô hình khởi nghiệp của những người phụ nữ trong hội phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương mà chúng ta vừa mới theo dõi trong những phóng sự vừa rồi? Tôi đánh giá cao cái chỗ này. Một đấy là người phụ nữ người ta tìm kiếm cái cơ hội mới để tạo việc làm thu nhập bằng lợi thế của mình. Đó là Công việc thì người ta rất là cẩn thận. Điều thứ hai nữa là giao tiếp với lại khách du lịch thì người ta nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là cẩn thận chu đáo. Cái thứ ba nữa là nó ghi lại được cái dấu ấn của của cái khách du lịch. 
thì lại càng kéo theo cái đầu vào của trong cái quá trình mà kinh doanh cái cái dịch vụ này cái điều thứ ba nữa thì uh, tôi cho là người ta làm đẹp cho quê hương làm đẹp cho gia đình và bản thân cái năng lực của người ta cũng vươn lên để mà làm sao làm chủ cái cuộc sống của mình và tôi cho rằng cái là cái phong trào này thì người phụ nữ đã đảm nhiệm được và có lẽ là làm du lịch sinh thái làm du lịch ở tại gia đình ở quê hương người ta thì người phụ nữ có thế mạnh tốt hơn và sẽ đem lại hiệu quả cao hơn À, và ngoài những cái thành công bước đầu của những cái mô hình à, khởi nghiệp du lịch sinh thái của à, chị em phụ nữ các cái dân tộc thiểu số vùng cao à, thì chắc chắn là trong thời gian tới thì các cấp các ngành à, liên quan cũng cần phải quan tâm và hỗ trợ hơn nữa bởi vì tôi nghĩ chắc chắn rằng là các chị em phụ nữ bản địa thì cũng chưa thể nào mà có nhiều được những cái kinh nghiệm trong cái việc là phát triển du lịch cộng đồng sinh thái đúng không thưa nhà báo? Vâng, tôi um, đồng thuận với ý kiến này bởi vì ấy là khi mà du lịch sinh thái thì nó có ba yếu tố một là nó phải dựa vào những cái đặc điểm của thiên nhiên hai là những cái đặc sắc của cái văn hóa bản địa và cái thứ ba nữa là người ta khai thác để làm sao mà cái du lịch được vào thật nhiều thế thì như vậy là không những cái sự nỗ lực của người làm làm du lịch ở ở địa phương cơ mà cái chính sách cần phải được hỗ trợ thì theo tôi đây là có hai cái hỗ trợ quan trọng nhất để cho chị em như vậy là à, vượt khó vươn lên để hoàn chỉnh nó hơn một là cái chính sách hỗ trợ cho giao thông để làm sao giao thông nó phải thuận lợi khách đến du lịch như vậy là thuận lợi hơn cái hỗ trợ thứ hai nó là để làm sao cho hộ gia đình tiếp cận được cái nguồn vốn vay để làm sao người ta dựng những cái nhà sàn chẳng hạn hoặc là người ta làm những cái quy hoạch ở những cái vườn và cái hoạt động phụ trợ thì người ta phải tiếp cận được cái vốn đó vì nó đầu tư tương đối lớn và cái hỗ trợ thứ ba nữa ấy, thì tôi cho đặc biệt quan trọng đó là đào tạo cái nguồn nhân lực bởi vì chúng ta thấy rằng đây là do nó còn hoạt động tự phát và cái sự hướng dẫn của chính quyền với các cái đoàn thể ở dưới nó còn hạn hẹp cho nên đây là cái người dẫn dắt người thuyết minh người tổ chức thế rồi sử dụng các cái trang phục đó ra sao và đặc biệt đã là du lịch sinh thái thì dứt khoát là các cái món ăn ẩm thực nó phải đáp ứng được với cái thị hiếu và cái khả năng ẩm thực của khách thập phương cho nên là nếu mà không được đào tạo thì du khách đến một lần và đến lần sau thì người ta lại ngại hơn như vậy là muốn cho cái đầu vào cái sinh kế đó nó được cái là thuận lợi thì cái việc tập huấn và đào tạo thì trước đó rất khoát phải cần có sự hỗ trợ của nhà nước tôi cho cả hai yếu tố nó như là chân đi đều nhau thì chắc chắn là cái du lịch sinh thái nó sẽ phát triển tốt hơn Yeah. Vâng, cá nhân tôi thì nghĩ rằng khi mà chúng ta làm du lịch sinh thái thì cái việc làm thương hiệu du lịch rồi quảng bá những cái sản phẩm dịch vụ của mình đó là một cái điều rất là quan trọng mà theo nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì những người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể phát huy những cái thế mạnh tại địa phương mình như thế nào để có thể làm tốt được những cái điều này? Vâng, trước hết là chúng ta phải phải chia cái điều này ra thật phù hợp với lại từng cái vùng sinh thái và cái vùng địa điểm mà người ta du lịch Tôi nói ví dụ như là phụ nữ ở phía Bắc là dân tộc Tài, dân tộc Mông Thế là dân tộc nùng chẳng hạn, thì người ta lại rất giỏi về làm bánh. Thế rồi là người ta lại rất giỏi về trong thiêu thùa. Thế rồi là những cái hoạt động văn hóa của cộng đồng. Thế thì như vậy là cái xây dựng ở thương hiệu ở mỗi một cái vùng du lịch, một cái bản du lịch là nó khác nhau. Do vậy là những cái thương hiệu đó anh phải biết dựa vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đây là các cái trang phục và cái đặc điểm văn hóa của 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 làng mình nó khác với nơi khác như nào để nhấn mạnh nó lên để cho người ta cần đến cái điều thứ hai là đó chính là vấn đề ẩm thực món ăn người ta nói là món ăn nhớ lâu miếng ngon nhớ lâu vậy thì chính cái ẩm thực cái vui chơi đó cộng lại thì làm cho người ta nhớ nhớ đến và khi mà người ta nhớ đến thì cái truyền thông trong trong truyền miệng ấy nó sẽ làm cho những cái du khách mới như vậy là tò mò hứng thú và muốn đến ngay như vậy là cái thương hiệu của mình nó phải mang đặc hai thứ Đó là vấn đề ẩm thực Đó là vấn đề khả năng giao tiếp và cái đặc điểm của địa phương mình Thế thì để làm cho cái thương hiệu này nó bay cao bay xa Nó có sức lan tỏa Thì uh, tôi nghĩ là cái việc đầu tiên là các cái địa phương Khi mà tổ chức các hội trợ Khi mà tổ chức các cái lễ hội Thì phải chú ý đến những cái sản phẩm Để làm sao nó mang đặc trưng cái văn hóa của nơi đó và chỉ cần mua sản phẩm ý, người ta đã biết anh đến Bắc Cạn hay anh đến Tây Nguyên hay là anh đến vùng Hoa của Đồng Tháp chẳng hạn thì những yếu tố đó nó sẽ góp phần làm cho cái thương hiệu nó nổi bật Điều thứ hai nữa là các cái cơ quan báo chí Hãy đến với lại những cái vùng sinh thái đó theo tôi nghĩ bằng cả hai tình yêu và trách nhiệm 
Và nếu như là cơ quan truyền thông của chúng ta cộng với lại truyền miệng của người dân nữa mà vào cuộc thì cái thương hiệu đó nó có sức lan tỏa cao hơn. Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy và chúng ta đều hy vọng rằng trong thời gian tới, trong năm tới thì uh, cái việc phát triển du lịch sinh thái của bà con nông dân sẽ ngày càng phát triển.